ያባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ፈጣሪያችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሪ አባቱ ካብ ከባህሪዎቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛው ምንድነው የሚነሳው መከራከሪያ ለሚለው ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት መጨረሻ ላይ ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደም ያልፈው ዓለም ያለፉበት ደው ያለው ነው ይሄንን ተጋቢ ባሉ ለመንገድ ነው የሚረዱት መጀመሪያ ምንድነው እስቲ ቃሉንና አንብቡ ምንድነው የሚለው ገዙ ላይ እንዲላ እንግዲህ ይሄ አባቶቻችን ቅዱሳን ተጋሯቸውን ፈጽመው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርሱ እግዚአብሔር ያከብራቸዋል ምክንያቱም ልባ መልአክ ቡር ዳይት በመዝሙር 115 ላይ የጻድቅ ሰው ሞቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ነው ብሎ ተናግሯል መቼ አሁን እንዴት ነው እኛ ምን እንረዳው እንዴት ነው ምን እንረዳው የጻድቅ ሰው ሞት የሁለተኛ ሰው ሞት በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ እግዚአብሔር ያሳየቱ ሰው እንኳን እንዴት ነው የሚያከብረው? በዚህ ዓለም መቼም ብዙ ስራ ይሰሩ ሰዎች ሲቀበሉና አለ። ራፍታቸው እንዴት እንደሚከበር መቃብራቸው እንዴት እንደሚያመጣ በእያመቱ የሞቱበት ቀን ያለፉበት ቀን እየተነሳ ክፉ ሚስሩ ደግ ሚስሩ እንዴት በሰዎች ዘንድ እንደሚከበር እና አለ አይደል? ሰው ዲካ ከበረ እግዚአብሔር ደግሞ እሱን ያስደሰቱትን ወዳጆቹን ቅዱሳን እንዴት አድርጎ ነው የሚያከብረው? ልባ አምላክ ክብር ዳዊት ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅርብ መግዣቤት የጻድቅ ሰው ሞቱ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ሲል እግዚአብሔር የሚያከብርበትን መንገድኛ መረዳት እንችላለን ነው ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል ሁለተኛ ጠቢው ሶሎሞን በመጻፈ ምሳሌ ምራፍ 28 ቁጥር 12 ላይ ምን ይላል ጻድቃን ይላል ተመልክቱ ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ ይላል ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ ማንንም ድል ባደረጉ ጊዜ አንደኛ አጋንን ትቆያል መናፍስ ትርኩሳንን ድል ባደረጉ ጊዜ ሁለተኛ የሥጋ ፈቃዳቸውን ድል ባደረጉ ጊዜ እዚያ ቅዱስ ጳውሎስ ጋላቲያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ጀምሮ ይዘረዝራቸው የሥጋ ፈቃዳት አሉ። እነዚህን የሥጋ ፈቃዳት ምታደርጉ ከሆነ የእግዚአብሔርን መንግሥት አጥርሱን ብሏል። ዝሙትና ሩክሰት መዳራትና ጥል ክርክርና ቅናት ቁጣ አድመኝነት መላእክት መናፍቅነት ምቀኝነት ዘፈን ስካ አስቀድም ምንዳል እንደዚህ ያለውን ሥራ የሚፈጽሙ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱ ይልና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ምን እንደሆነ ከተናገረ በኋላ እዛው ገላጢያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ምን ይላል የክርስቶስ ሆኑቱ ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋር ሰቀሉት ይላል የስጋ ፈቃዳቸው አሸነፉ ለዚህ ነው ጠዩ ሰለሞን ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ሰይጣንን ድል ባደረጉ ጊዜ የስጋ ፈቃዳቸው ድል ባደረጉ ጊዜ ክፉ ሐሳብን ድል ባደረጉ ጊዜ የዚህ ዓለም ምኞት ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ አረና አስተው እንዴት ነው እግዚአብሔር ቅዱሳንን የሚያከብራቸው ድል አደረጉ ማለት ድል ማድረጋቸው የሚረጋገጠው መቼ ነው ድል የማድረጊያቸው ቀን እኮ ነፍሳቸው ከስጋቸው የምትለይበት ቀን ነው ለዚህ ነው ጠዩ ሰለሞን ከመወለድ ቀን የሞት ቀን ይሻላል ነው እዚያ መቅብ ምራፍ 7 ላይ ከመወለድ ቀን የሞት ቀን ይሻላል ለነማም ለቅዱሳን ለእግዚአብሔር ሰዎች ተመልክቱ ጻድቃን ድል ማድረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ ይሄንም በቅዱሳት መጻፍ ስናነብ ቅዱስ ስቴፋኖስ በእረፍቱ ጊዜ ያውሪያት ስራ ምራፍ 7 ቁጥር 58 ላይ ስናነብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባሪ አባቱ ካል ከባሪዎቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተገልጦለታል ብዙ ቃል ኪዳን ይገባል ለእግዚአብሔር የቅዱሳኑ ሞት በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው የተባለው ለዚህ ትልቁ ታዲያ አንድ ቅዱስ አንድ ጻድቅ የሚመኘው ሞት ምንድነው ሰማትነት ነው እንደ ሰማትነት የከበረ ሞት የለም ይሄንን ከዚህ ጋር በተያዘ ነው ምናነሳው በጻድቁ ባሙነ ተክለማኖት ገድል ላይ ትክክለኛ በተለይ መናፍቃኑ ተቅማጥ እንዲያሉ የሚተቹት ነገር አለ እስቲ ትክክለኛው ነገር ምንድነው እነ ነው በመጨረሻ ሰዓት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸው ይላል እንዴት ተገለጠላቸው አንደኛ ልክ ለቅዱስ ስቲፋኖስ እንደተገለጠለት ያውሪያት ስራ ምራፍ 7 ቁጥር 59 ይላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ በምን አይነት አማማት እንደሚሞቱ ራሱ ለቅዱሳን እኮ እግዚአብሔር ይነግራቸዋል ይሄንን የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 21 ቁጥር መጨረሻ ላይ ማንበብ ይቻላል ቅዱስ ጴጥሮስ በምን አይነት አማማት እንደሚሞት ነግሮታል ቁልቁሊት እንደሚሰቀል 
ቅዱስ ዮሐንስን ሞት እንደማገኘው ማላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ለጻድቁ ለአቡነተክ ለሃይማኖትም ተገለጠላቸው እንዲም ይላል ጌታ በስራው ሁሉ ነው ነን ተከተልክ ወዳጄ ተክላይማኖት ሆይ ዲ በቅዱስ መጽሐፍ ወዳጄ አላለን ብሎናል እኮ ወዳጆች ብያቻሉ አሁንም በመንግስ ተሰማያት መንገስን ከኔ ጋር እንድትተካከል በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል አሁን ሌሎች ሰዎች ማይገባቸው ቋንቋ ይሄን በመንግስ ተሰማያት ከኔ ጋር እንድትተካከል በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ጋር መተካከል ያለው ምንን ነው አሁን ተመልከቱ እኛ ምን እንረዳው ምንድነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ምን ሆነ ነው ምንለውኛ ነገሰ ነው ምንለው መስቀሉ ምንድነው ዙፋን በማቴዎስ ወንጌል በመራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ እኮ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ዙፋን ብሎታል ሞቱን መንግስት ብሎታል የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 20 ቁጥር 20 ሁለቱ ዮሐንስን የዮሐንስና የያቆብናት ማርያም ለመነቹ ጌታችን ጋር መጣ ምንድነው የምትሹን ለምን አላት ምን አለች አንተ በነገስክ ጊዜ አንዱ ልጄ በግራ አንዱ ልጄ በቀኝ ይሁን ዘንድ እለምናለሁ አለች በነገስክ ጊዜ ጌታችን ምን ነበር ያላት የምትለምኑት እንኳን አታውቁም እኔ የምጠጣውን ጽዋ ሊጠጣ የሚችል ማን አለ ተመልከቱ አሁን ጌታችን መንግስት ያለው ዙፋን ያለው ምን ነው መስቀሉ መንግስት ያለው መንገስ ያለው ምን ነው ሞቱ ነው በእኔ ቀኝና ግራ እኔ በመንግስት ጊዜ በመስቀል ላይ የሚሰቀሉ የተሰጣቸው ነው ለነሱ ግራ አይደለም ካለ በኋላ ምናለ እስከ መጨረሻው ከጸሙ ግን እነሱ ምን ይድል ፈንታ ጽዋ ተርታ ያገኛሉ በሰማአትነት የኔ አይነት አማማት በክብር ሊያልፉ ይችላሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ነው ለጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት የተናገረው ለዚህ አይነት ክርስቲያን አለቀም እንኮ እንዲ ብሎታል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ እንዴ ተብሎ ተጽፏል አምላካችን ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ ብሎ ለክርስቲያኖች ቃል ገብቷል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ካባቴን ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጠ ድል ለነሳው ከኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ቀመጥ ዘንድ እሰጥዋል በዙፋኔ ላይ አንደኛ በሰማአትነት እንዲያልፍ ያደርጓል ሁለተኛ እዚያ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ይላል በ12ቱ የእስራኤል ዙፋን ትቀመጣላችሁ ትፈርዳላችሁ ብሏቸዋል አዋርያትን ያ ዙፋን ቅዱሳን እንዲቀመጡበት ያን ዙፋን እየሰጠማል ነው እግዚአብሔር በዙፋኔ የሚለው ለዛ ነው ያኮ ያ ዙፋን የቅዱሳን የባህሪ ገንዘባቸው አለ እነርሱ ግን ክርስቶስን በመምሰላቸው ያን ዙፋን እግዚአብሔር ሰጣቸው በዙፋን እየተቀመጣ ለማለት ይሄ ነው ለጻድቁ ለአቡነ ተክላይማኖት ብቻ አይደለም ይሄ ቃል የተገባው ለአባቶቻችን ላዋሪያ እዚህ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 3 ላይ እንዳነበብ ነው እንዳነበብ ነው ድል ለሚነሳ በመሉ የተሰጠ ጸጋ ነው ለዚህ ነው ለአባታችን የሚያል በሞቴ ልትመስለኝ ይገባል በጳንጦስ ሰው በጲላጦስ ዘመን እኔ ሰማያቶኝ ያለውና ነገር ግን ከጠላቱ ጃ አዳምን አድነው ዘንድ እጆቼን እግሮቼን በመቸንከር በመስቀል እንጨት ላይ ተሰቅዬ ሞት ቁንጂ እንደ ሰው ሁሉ በሌላ ይሞት ቆይ አይደለም ብዙ አባታችንም ጌታዬ ወደ ሰማአትነት አደባባይ ሄጄ በስም እንድሞት እዘዘን አሎ ለምን እንደው ጻድቁ አቡነ ተክላይ አሁን እንግዲህ ከታች የሚመጣው ምክንያት ከዚህ ጀምሮ ነው ማይት ያለብን አሁን እንደው ጻድቁ አቡነ ተክላይ ማኖት የተመኙት ሞት ምን አይነት አማማት ነው የሰማአትነት አማማት ነው እኔ ምን ዳንተ ወደ አደባባይ ሄጄ በስም መስከሪ ባላያ ነገስታት እንድገደል ፍቀድ ለምን እንደው እንዲያሉት ትልቁ ለቅዱሳን ዋጋቸው የሚመኙት ምኞት የክርስቶስ አይነት የሰማአትነት አማማት ነው ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አይነት ምኞት የተመኙት በእውነት ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ብቻ አይደሉም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ መመናል እነሱ በመከራ ሲሰቀቁ በፈተና ሲሰቀቁ መሰቀቅ እንደማይገባቸው እንደው እንደው መከራ ፈተና የጸጋ ሁሉ ምንጭ እንደሆነ ሲነግራቸው እንዲላቸዋል የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስ ውስጥ ሰዎች ምዕራፍ 3 ላይ እንዲላል ተመልክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እርሱንና የትንሳኤውን ኃይል እንዳውቃል ክርስቶስና ክርስቶስን የትንሳኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራው እንድካፈል እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ነው ተይዞ በመከራው እንድካፈል በሞቱ ምንድመስ ነው ማለት እንድካፈል ወደሙታኒ ወደሙታንም ትንሳኤ ሊደርስ ቢሆንልኝ አለ እግዚአብሔር ያሳየቹ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እንኛለውና ቢሆንልኝ በመኑ እንድመስለው እንኛለው በሞቱ እንድመስለው እንኛለው በመንፈስ ቅዱስ የተጎበኙ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተቃኙ አባቶቻችን ትልቁ ምኞታቸው ምንድነው ትልቁ ምኞታቸው 
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሞቱ መምሰል ነው እርሱ ተሰቅሎ እንደሞተ እነሱም ተሰቅሎ ቢሞቱ ደስ ይላቸዋል እርሱ እንደተገረፈ ቢገረፉ ደስ ይላቸዋል እርሱ ምራቅ እንደተተፋበት እነሱም ቢተፋባቸው ደስ ይላቸዋል እርሱ ብዙ ፈተናን እንደታገሰ ካጣያት በቀር በነገር ሁሉ እንደተፈተነ እነሱም በሁሉ ቢፈተኑ ደስ ይላቸዋል ቅዱስ እንደኛ ይላል ለዚህ ነው ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ልክ ቅዱስ ጳውሎስ የተመኘውን ምኞት ተመኘ ታዲያ ለምን እንደው ቅዱስ ጳውሎስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አማማት ከተመኘ ከተመኘ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ይሄንን ከተመኘ ለምን እንደው የሚወቀሱ ጻድቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ለምን እንደው የሚከሰሱ ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል በስም እንደሞት ዘዘኛ እንግዲህ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር ማያዝ ይሄን እንደው አባቶቻችን ቅዱሳን ዋጋ የሚሰጡት በክርስቶስ አምኖ ለሚቀበሉት መከራ ነው ምክንያቱም እዚያ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 21 ላይ የጻድቅ ቃል መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔር ከሁሉ ያድናቸዋል ተብሎ ተጽፏል ሁለተኛ ጌታችን በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁን ያለምን አሸንፍቷለሁ ብሎ ተናግሯል ይሄን ብቻ አይደለም ያዋሪያት ስራ ሲነግረን እኮ ነቅዱስ ጴጥሮስ እየተገረፉ ነቅዱስ ዮሐንስ እየተገረፉ የንጉስ ማለፊያ እንጀራ እንደበላ አገልጋይ ደስ ይያላቸው ከግርፋት ይወጣሉ እነሱ አጋም ይሰጡት ለዚህ ነው እኛ እነሱ ነው መምሰል አልቻለም እነሱ ግን የክርስቶስ ፍቅር ስለገባቸው እንዲያደረጉ ለዚህ ነው እንባቸው የታበሰው እንዲላል ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ የዮሐንስ ራእይ የዮሐንስ ራእይ ተመልከቱ እንዲ ተብሎ ተጽፏል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ላይ እንዲላል ነጭ ነጭ ልብስ የለበሱ ብዙ ቅዱሳንን አየው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ በኋላ ምናነሳለን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ ከካህናቱ ማንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማናቸው ኮዴት ስመጥዋል አሁን ክርስቲያኖች ለናስተው ለሚገባው ነገር አንዱ የነዚህ መናፍቃን በውጭ ያሉት በውስጥ ያሉት መናፍቃን ዋናው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሚከስቱት ምን ብለው ነው ቅዱሳን የምትሏቸው በዙ ይብዟ ታዲያ ቅዱሳን በዙ ተብሎ እንዲባላል እግዚአብሔር ያብዛል እዚያ ምሳሌ 28 ላይ ምን ይላል መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ ጻድቃን በበዙ ጊዜ ግን ህዝብ ደስ ይሏል ነው ይላል እኛ የእግዚአብሔር ህዝቦች ከሆነ ጻድቃን በበዙ ጊዜ ደስ ሊለን ነው የሚገባው ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ቅዱሳን በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ተሰፍረው ተቆጥረው ያለቁ አይደሉም በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር ቅዱሳን ያሰሰሰ ሰዎች የሚያውቋቸው የማይውቋቸው ታሪክ የሚያውቋቸው የማይውቋቸው ቅዱሳን አሉ ይሄንን እንዲላል እዚው የዮሐንስ እስራኤል ከፍ ብሎ ምንድነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ ከዚህም በኋላ አየው እነውም አንድ እንኳን ይቆጥራቸው የማይችል ማንም ይቆጥራቸው አይችልም የማይችል ከህዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባ ዘንጣፊዎችን በጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉፊት ቆሙ እግዚአብሔር ያሰኛቸው ቁጥራቸው ስንት ነው አይቆጠር ማንም ይቆጥራቸው አይችልም ብዙ ነው ቁጥር ቁጥራቸው ታዲያ ሰዎቹ በዙ ብሎ ሚከሱት እኛን እንዳልሆነ ለናስተው ይተባል እግዚአብሔር ቅዱሳንን ያብዛልን ይሄንን ነው ምንለው ታዲያ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱት ሰዎች ከየት መጡ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ ይጠይቃል እንዲላል እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደማነጹ ንሳገቡ በስጋው ደሙ ታተሙ የስጋ ፈቃድን አሸነፉ ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ ሌሊትና ቀን በመቅደሱ ያመልኩታል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በነርሱ ላይ ያድርባቸዋል ከንግዲ ወደ ይራቡ ከንግዲ ወደ ይጠሙ ጻይም ትኩሳትን ከታወርድባቸው እንግሉ ይነገር ቅዱሳን መከራን ማይጠየፉት የማይነቁት ለዚህ ነው ስለዚህ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት የመጨረሻውን የሰማትነት ሞት ልክ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተመኘው ተመኙ ጌታም እንዲያላቸው መጋደልን ፈጸምክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እዚያ ሁለተኛ ጥሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ መልካሙን ገረ ተጋድ ይያለው ሃይማኖቱን ጠብቅ ያለው እሩጭ አይን ፈጽም ያለው እንደ አለማል መጋደልን ፈጽምክ ከሞት በቀር ምንም አልቀረም ማለት አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ነው ለቃል ነው እንግዲህ ሰውቹ አጣመው ተርጉኖ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጋርና ክብር ደም ጋር በማነጻጻት ሊተቹ ሊሰግኑም ይፈልጉት ምንድነው የሚለው ትክክለኛው ያለቃል እንዲላል እነሆ በክፉ ሞት በተክማት በሽታ ተሞት አለ ይላል የመጀመሪያው ቁም ነገር ይሄ አሁን እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ በመጀመሪያ ደረጃ እንደው በሰው ሰው ነው እናስበው በሰው ሰው ነው ብናስበው ሰው ስከተባልን ድረስ ልሞት አለና አይደል? ስልሞት ደግሞ በልዩ ልዩ ምክንያት ልሞት አለ በልዩ ልዩ ምክንያት በአንድ ምክንያት ብቻ አለ ሰው በልዩ ልዩ ምክንያት ይሞታል ታሞም ይሞታል ድንገት ይወሰዳል 
እንደገና የቅዱሳንን ነገር ደሞ ስላነሳ በብዛት የሚያልፉ በሰማትነት ነው በመከራ ነው የሚመጡት የሚያልፉት ማለት ነው አሁን መጀመሪያ ደረጃ በእንደ አይነት መንገድ መሞት አጥያት ነው ወይ አንድ ሰው አሁን እዚህ ጋር በተጠቀሰው በተክማት ሞት አለ በሽታት ሞት አለ ተባለ አንድ ሰው እንዲህ ቢሞት አጥያት ነው ወይ በደል ነው ወይ መጀመሪያ አይደለም እንዲማ ቢባል ኖሮ በደው የታይዘው የሚሞቱ ሰዎች በሙሉ አጥያተኞች ናቸው ሊባል ነው ይሄ ደግሞ ከምን ይመጣል ደው የራሱ ምን እንደሆነ ካለማውቅ ነው የሚነሳው ትሞት አለ አሁን እቺ እንግዲህ ተክማት በሽታ የተማለችው እዚህ ጋር አንደው ገዙንም ብናይ ተክማት የሚለው ህማመ ብድብድ ይባላል እና ህማመ ብድብድ ማለት ምንድነው ከገዙ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምንድነው የሚለው ስናይ እንግዲህ ሲተረጎም ተርጓሚዎቹ ለነሱ እንዲመቻቸው አድርገው በተክማት ብለው ተጉሞታል ያም ቢሆን ችግር የለው ለኛ ለክርስቲያኖች አሳቀጠን ነው አሳቀጠን ግን ህማመ ብድብድ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው የኪዳኖልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት ምን ብሎ ነው የሚገልጸው ብድብድ የሚለው ቸነፈር መቅሰፍ ሰውነቱን ቶሎ የሚያዝግ የሚያጦልክ ፈጥኖ የሚገድል ከባድ ወሽታ ነው ከባድ ነው የሚለው እንግዲህ ህማመ ብድብድ እንግዲህ መጀመሪያ የተጻፈው ገር ለተክላማኖት በግዕዝ ህማመ ብድብድ ደግሞ ከላያየ ማይነት ትርጉም ነው ያለው ፍቺ ነው ያለው ወደ አማርኛ ሲተረጎ በክፉ ሞት በተክማት በሽታ ተሞት አለ ይወድም ማለት ነው ይወድ በሽታ ማለት በዚህ ተሞት አለ ካለ በኋላ ምን ይላል እሷንም እንደ ስክለቴና አዩ እንደ ሚሎን ቃል ያዙልኝ እንደ ስክለቴና ካንተ በፊት እንደነበሩ ሰማዓታት ደም እቆጥርልሃለሁ ተመልከቱ አሁን ከስልጋው ደሙ ጋር እዚህ ጋር የተነጻጸረበት ምንም ነገር የለም ምንድን ነው የሚለው እንደ ስክለቴና ካንተ በፊት እንደነበሩ ሰማዓታት ደም እቆጥርልሃለሁ ነገር ግን ለብቻ አይደለም በዚህ ገዳም ሚኖሩ መነኮሳት በሙሉ በዚህ አይነቱ ሁኔታ ያልፋሉ እነሱንም ባንተ ቃል ቃል ኪዳን እንደ ስክለቴ ካንተ በፊት እንደነበሩ ሰማታት ደም ቆጥርላሉ ለምን እንደሆነ ጻድቁ ጻድቁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያላቸው መጀመሪያ የጻድቁ ምኞት ምን ነበር ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ አደባባይ ሄደው መስክረው በሰማትነት ላይ ማለፍ ነው ደማቸው እንዲፈስ ስለ ክርስቶስ ነው የፈለጉት ስለዚህ አይደለም ብዙ ተጋድላል ስለዚህ በክፉ ደዌ በማመ ብድብድ በተቀማጥ ተሞት አለ እርሷን እንደ ስክለቴና ካንተ በፊት እንደነበሩ ሰማታት ደም እቆጥላለሁ ነገር ግን ለብቻ አይደለም ለሌሎችም ነው እንጂ ለሌሎች መነኮሳትም ነው እንጂ ታዳውን እዚህ ጋር መጀመሪያ እስቲ እንንመልከት መናፍቃን የሚረዱበት መንገድና ገድሉ ላይ ተጻፈው ነገር የተለያየ እንደሆነ አንደኛ መረዳት ሁለተኛ ነገር ደግሞ እስቲ በቅዱሳት መጻፍት ስለ ደዌ እናንሳውም ስለ በሽታ እንግዲህ ስለ ደዌ ስለ በሽታ እናንሳ ስንት አይነት ደዌ አለ በቅዱሳት መጻፍት የሱን አይነት የደዌ ዝርዝር አሁን ጊዜ የለን ነገር ግን ዋናው ለማየት ደዌ ዘመቅ ሰፍት የሚባል አለ ደዌ ዘመቅ ሰፍት ማለት ሰዎች ሲበድሉ እግዚአብሔር ሊቀጣቸው ንሳ እንዲገቡ የሚያመጣው ቁጣት አለ በበሽታ ሊቀጣ ይችላል እግዚአብሔር ይሄንም በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ከራ ጸጉ እስከ ግር ጥፍር ሰዎች አልታ ዘስ ሲሉ እግዚአብሔር በደዌ ሊቀጣቸው እንደሚችል ተነግሯል ሁለተኛ ደግሞ በተግዋ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ላይ ያ 38 ዓመት ሙሉ በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ ታይዞ የነበረ አንድ ልምሾ ሰው ነበር ይላል 38 ዓመት ነው ኢየሱስ ደዌ በምን ምክንያት የመጣ ነው በአጥያት ምክንያት እግዚአብሔር ያሳየች በአጥያት ምክንያት የመጣ ደዌ እንደሆነ በምን እናውቃለን ጌታችን አልጋ አንተ ሸክመ ሂድ ካለ በኋላ ምን ነበር ያለው ከዚህ በኋላ የባስ እንዳያገኝ አትወድም ኃጢያት አትስራ እግዚአብሔርን አታሳዝነው የባስ እንዲያገኝ ምንድነው ይሄን ያሳየ ኢየሱስ መጀመሪያ የታመነው በአጥያት ምክንያት እንደሆነ እንረዳለን ይሄ ምን ይባላል ደዌ ዘመቅሰፍት ደዌ ዘሃቀ ባጥያት ምክንያት የሚመጣ ደዌ ሁለተኛውስ ደዌ ዘጣምራት የሚባላል እግዚአብሔር ታምራቱ ሊገል ሰዎች እንዲታመሙ ሊያደርጋቸው ይችላል ታምራት እነሱ በድሉ አይደለም ሃጢያትን ሰርቶ አይደለም እግዚአብሔርን አሳዝነውት አይደለ ከሕጉ ከፈቃዱ ወጣ አይደለም ነገር ግን ታምራቱ በእነርሱ እግዚአብሔር ሊገልጽ ሲፈልግ እንዲታመሙ ያደርጋቸዋል አሁን ይሄን እንዴት እናገኛለን ከዚህ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ጀምሮ በደረቅ ግንባር ላይ አይን ያይን ቅርጽ እንኳን ያልነበረው አንድ ሰው ነበር ይላል አይደለም እንዴ ደቀመዛሙርቱ ይሄን ሰው ተመለከቱት ደነገጡ ይላል ደንግጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አሉት ጌታ ሆይ ይህ ሰው እንዴት ታመመው ለምን እንደሆነ ማን ነው አጥያት የሰራው እርሱ ነው ወይ ወይስ ወላጆቹ ቤተሰቦቹ አጥያት ሰርተዋል ብለው ጌታችንን ጠየቁት ይላል ጌታችን ምን አለ እርሱ ወይ ሞላጆቹ አጥያትን አልሰሩ ነገር ግን የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ታምሩ በዚህ ሰው እንዲገለጥ ነው አለ አያችሁ እግዚአብሔር ሰዎች ለምን እንዲታመሙ ያደርጋል ታምሩ ሊገልጥ ሊገልጥ ኃይሉን ሊያሳይ ክንዱን ሊገልጥ እግዚአብሔር 
ሰዎችን እንዲታመሙ ሊያደርግ ይችላል ይሄም ይባላል ደወይ ዘተ አመራት እግዚአብሔር ታምራቱን ሊገልጽ የሚያመጣው ህመም አለ ሶስተኛው ምን አይነት ደወይ ነው አንደኛው ደወይ ዘአጥራት ባጥራት ምክንያት ሁለተኛው ደወይ ዘተ አመራት ሶስተኛው ደግሞ ደወይ ዘንስ ይባላል ሁለቱን አንድ ላይ አንድ ላይ ነው ያቸው ደወይ ዘንስ እና ደወይ ዘእስ ደወይ ዘንስ ዘንስ ማለት በንጽና ምክንያት የሚመጣ ደወይ ነው ሰው ንጽናውን አብዝቶ በጠበቀው ቁጥር የሚታመመው ህመም አለ ሁለተኛው ደወይ ዘእስ ነው አንድ ላይ አድርገን ማየት እንችላለን እሴት ማለት ዋጋ ማለት ነው ደወይ ዘእስ ማለት ዋጋ የሚያሰጥ ጸጋ የሚያሰጥ ደወይ ማለት ነው አሁን የጻድቁ ያቡነ ተክላይማኖትን ደወይ ከትን ቆጥራለን ከሶስተኛው ደወይ ዘእስ ዋጋ የሚያሰጥ ጸጋ የሚያሰጥ በሽታ ደወይ ማለት ነው ይሄንን ደወይ ነው ጌታችን እንደ ከ እሷንም እንደ ስክለቴ ካንተ በፊት እንደ ነው የሚለው ተመልክቶ እንደ ማለት ማነጻጸሪያ ነው እንደ ስክለቴ ካንተ በፊት እንደነበሩ ሰማታት ደም እቆጥርላለሁ ልክ በሰማትነት እንዳለፍክ እቆጥርላለሁ ይሄ ምን ይባላል ደዌ ዘስት ነው ዋጋ ጸጋ የሚያሰጥ ደዌ ታዳስቲ ይሄንን ካየን ዋጋ በሚያሰጥ ጸጋ በሚያሰጥ ደዌ ተይዘው የነበሩ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖቶች አነበሩ አይደሉ ይሄንን እናንሳ ኢዮ ማቸም መጻፈ ኢዮ የሚባል ክፍል አለ እንደውም እናንተም እንደው ቤተ ቤተክርስቲያንን የምትተቹ ቅዱሳንን የምትቃወሙ ሰዎች ሁሉ መጻፈ ኢዮ የሚባሉ መጻፍ ሲከፍታቹ አንዱ ትጃቹ ላይ ነው መጻፈ ኢዮ ቢዮ እንደታመመ ይነግራል የሚገርመው ነገር ኢዮ ከራ ጸጉሩ እስከግር ጥፍሩ ድረስ በደዌ ተመታ ይላል ከራ ጸጉሩ እስከግር ጥፍሩ ድረስ በደዌ ተመታ በቁስን ተመታ ሰውነቱ ቆሰለ እንደው ምንድነው የሚለው ተላ ይላል ኢዮ ሰውነት የተላ መጻፈ ኢዮ ምዕራፍ 7 ላይ እንዲተብሎ ተጽፏል መጻፈ ኢዮ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል ስጋየ ትልና ጓል ለብ ለብሷል ይላል ተላ ማለት እኮ ግዲ ጻድቅ ተብሎ የተመሰከረለት ኢዮ በተለይ በአዲስ ኪዳን ቅዱስ ያዕቆብ እዚያ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 አንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር 14 ላይ በትግስት የጸሙትን ብዙአን እንላቻለ ኢዮብ እንዴት እንደታገሰ ሰምታቻለ እግዚአብሔር እንደፈጸመለት አይታቻለ እግዚአብሔር እጅ ገሚምር የሚራራ ነውና ብሎ የመሰከረለት ኢዮብ እንኳን ሰውነቴ ተላ ትልና ጓል ለበሰ ይልናም ቁርበቴም ያፈከፍካል እንደገና ይመግላል ይላል አሁን የኢዮብ ሰውነት ተላ ተባል የኢዮብ ሰውነት አፈከፈከ ተባል የኢዮብ ሰውነት መገለ ተባል ኢዮብ ቁርበቱ ስጋው የተላው ያፈከፈከው ትልና ጓል የለበሰው ኃጢአት ሰርቶ ነው ወይ ያ ኃጢአት ደወይ ነው ወይ የም ደወይ ነው ጸጋን የሚያስጥ ደወይ ነው ሃርትን የሚያስጥ ደወይ ነው ኢዮ እነን ደወይ ታገሰ አስቀድመን እንዳል ነው በአዲስ ኪዳን ቅዱስ ያዕቆብ ማመሰገ ነው ለታጋሾች ሁሉ ምሳሌ ሆኖ ቀረበ እዚሁ መጻፈ ኢዮብ ላይ እንደተጻፈልን እግዚአብሔር በዚህ ጸጋው ምን ብሎ መሰከረለት መጨረሻ ላይ በመጻፈ ኢዮብ ምራፍ 42 ቁጥር 7 ላይ ለሶስቱ ጓደኞቹ እንደ ማርያም እንደ ኢዮብ ስለኔ ነገር ስለኔ ቅንን ነገር አልተናገራችሁምና በእናንተ ላይ ቁጣ ይነዳዋል ስለወዳ እንደወዳጄ እንደ ኢዮብ ስለኔ ቅንን ነገር አልተናገራችሁምና ስለዚህ ክርስቲያኖች ለናስተው ሊገባል ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በክፉ መም በማመድ ወይ በክፉ ይሆድ መም ይሆድ በሽታ ተሞታለ ተባሉ ጻድቁ ይዮ ሰውነቱ ተላ አፈከፈከ ምንድነው ይባለው ይሄ ዋጋ ጸጋ የሚያስጥ ደዌ ይዮ ብቻ አይደለም ይዮ ብቻ አይደለም በአዲስ ኪዳን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚገርመው ነገር ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በአካሉ ጫርክ ወይም በልብሱ አጋንንትን ያወጣ እንደነበር ተጽፎልና ይሄ መቼም ተረተረት አይደለም መጻፍ ቅዱስ የሚነገረን አቀ ነው እዚህ ያዋርያት ስራ ያዋርያት ስራ ምራፍ 11 ላይ ስናልብ ያዋርያት ስራ ምራፍ 19 ያዋርያት ስራ ምራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ ስናልብ ቅዱስ ጳውሎስ በአካሉ ጫርቅ ወይም ልብስ አጋንንትን ያወጣ እንደነበር ታምራትን ያደርግ እንደነበር ተነግሮናል ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ያል ጸጋ ተሰጥቶታል እግዚአብሔር ያሳያችሁ ይሄን ጸጋ የተሰጠው ቅዱስ ጳውሎስ ባዋራት ስራ ላይ ታሪኩ እንደተጻፈልኝ የሞተውን ያስነሳይ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታትን የጻፈ ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ የተነጠቀ ቅዱስ ጳውሎስ በመላእክት ቋንቋ የተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምርጥ ጋር እቃ መምህራ ሀዛ ያዛ ሁሉ መምህር ብርሃን ዓለም ብሎ የመሰከረለት ቅዱስ ጳውሎስ ታመነ 
በምን ነበር የታመነው እንዲ ለናል የቅዱስ ጳውሎስ መልእክ ወደ ቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እንዲ ያለ ይነግረናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 7 ጀምሮ እናምሮ እዚ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ይያራቀ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ እንደተነጠቀ የመላእክትን ቋንቋ እንደሰማ ይናገርና እንዲለ ለመካ በወድስ ሞኛሎ ነው እውነትን ላለውና ነገር ግን ማንም ከሚያይ ከኔም ከሚሰማ የምበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቻለሁ ስለዚህ በመገለጥ ታላቅነት ይላል እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ በመን ነጠቂ 14 መልእክታትን በመጻፊ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጸጋው ስለሰጠኝ ሰዎች ይሄን አይተው እንደሌላ እንዳይቆጥሩ እኔም እንዳልታበይ ይላል የስጋይ መውጊያ ግዲ ደወይ ምን መውጊያ ነው በሽታ የስጋ መውጊያ የስጋይ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልክት ተሰጠኝ መልክተኛ ተሰጠኝ እንግዲ የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠኝ የውም እንዳልታበይ ነው አሁን ቅዱስ ጳውሎስ የጎኑ ጋት ነበርበት ከባድ የጎኑ ጋት የሌላውን የጎኑ ጋት ያራቀ እርሱ ግን ጎኑን ይወጋው ነበር የሞተ ያስነሳ ቅዱስ ጳውሎስ ድውያንን እየፈወሰ እርሱ ግን ህመምተኛ ነበር ታዲያ ይሄን የቅዱስ ጳውሎስ ደወይ የቅዱስ ጳውሎስ የጎኑ ጋት ምን ይበለ የጸጋ ደወይ ነው ደወይ ዘሰት ነው መታመን በክፉ ደወይ መያዝ ያ ደወይ የጸጋ ምንጭ መሆን በጻድቁ ባቡነ ተከይማኑት አልተጀመረም ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል እንዳልታበይ ነው አለ የምን መውጊያ ተሰጠ ነው የሚለው የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠኝ ይሰቀስቀይ ነበር ወገን ወገቤ ስለዚህ ነገር ከኔ እንዲለይ 3 ጊዜ ጌታ ለመንኩታል ለመንኩት አንሳልኝ ይያብ እዚ እዚህ ጋር በእውነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሚለው ተመልከቱ እርሱ ጸጋይ ይበቃሃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ያለ ጸጋ ያለው ምን ነው የቅዱስ ጳውሎስን ደዌ የቅዱስ ጳውሎስን ህመም የኔ ጸጋ ነው ማለት ነው ለምን እንደው የኔ ጸጋ ነው ያለው የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው እንደተባለ ስለ ክርስቶስ የምንቀበለው መከር አኮ ጸጋ ነው ምክንያቱም ያቺ ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባታችን ማረጋጋጫ ናታ ያዋሪያት ስራ ምራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ ምን ይል ቃል አለ በብዙ መከራ በብዙ ፈተና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ ይገባናል ተብሎ ተጽፏል በብዙ መከራ ያ መከራ ምንድነው ከመም ነው ደው ይል ምናልባት ጸጋ ይበቃሃል ኃይሌ በዲካም ይፈጸማል ኃይሌ በዲካም ድካም ምንድነው ደው ይል ደው ይቁ ድካም ነው ሰው ሲታመን መቼ ደው በደው ሲመጣ ይደክማል አይደል ይደክማል ወቅ ይደክማል ይዛለ ይዛለ ለዚ ነው ህማመ ብድብድን እ አስቀድመን በጠቀስ ነው መዝገበ ቃላት ላይ የሚያጠውልክ የሚያይ ሰውነትን የሚጎዳ ፖሎ የሚገድል በሽታ ተብሎ ተተረጎመ ወደ አማርኛ ሲመጣ ተክማት ተብሏል እኛ ችግር የለብን ይወድነን ብለን ግን ተክለን እንዲ ይዟል እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስን ምን አለው ጌታችን ጸጋይ ይበቃል ኃይሌ በድካም ባንተ ድካም ባንተ ደዌ ባንተ በሽታ ይገለጣልና ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል በእምነት መገለጥ ይችላል ክርስቲያኖች በቅዱሳን ድካም በቅዱሳን ደዌ በቅዱሳን በሽታ ሊገለጥ ይችላል እና ይሄ ተመልክቷል ከኢዮብ አየ ኢዮብ ታመነ ሰውነቱ ተላ ቆሰለ አፈከፈከ መገለ ቅዱስ ጳውሎስ የጎኑ ጋር ተሰጠው የሰይጣን መልክተኛ የሚገርማችሁ በኋላ ምን ነው አለ እዚሁ ላይ የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠው ጸጋዬ ይበቃል ተባለ ቅዱስ ጳውሎስ ብቻ አይደለም በወንጌል ወለደው ልጅ ጢሞቴዎስን ከባድ የሆድመም ነበርበት እንግዲህ የሆድመም ሲባል ቁርጠት አለ አይደል ቁርጠት አለ የሆድመም ሲባል እዚህ ጋር ተቀማጥ ተብሎ የተተረጎመ ምቆ የሆድመም ነው ሌላ አይደለም የሆድመም ነው ሌላ አይደለም ቅዱስ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ክፉ ደው ይነበረበት እንዲላል ደውም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ሁሉ ጊዜ ይወይን ጠጅ ውሃ ብቻ ተጠጣ ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ስለ ሆድህና ስለ በሽታ ስለ ሆድህና ስለ በሽታ በዛት ጥቂት ይወይን ጠጅ ጠጣ እንጂ ወደ ፍት ውሃ ብቻ ተጠጣ ከዚህ ምን እንረዳለን ክርስቲያኖች ቅዱስ ጢሞቴዎስ ራሱ የሆድ ህመም የሆድ በሽታ ነበረበት ነው ስለዚህ የቅዱስ ጢሞቴዎስ የቅዱስ ጳውሎስ እንዲሁም የኢዮብ አይነ ደዌ ምንድነው የሚባለው ደዌ ዘሴት ነው ጸጋን ሚያሰጥ ዋጋን ሚያሰጥ ደዌ በሽታን ምሎ አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ታዲያ ጸጋው ምንድነው ጸጋው ይሄ ነው እዚህ ጋር አሁን ለጻድቁ እንደ ስክለቴ ካንተ በፊት እንደነበሩ ሰማታት ደም ቆጥርላለሁ ነገር ግን ለብቻ አይደለም በዚህ ገዳም በዚህ በሽታ የሚሞቱትን ልጆችን ቁጥራቸው 
ከሰማዕታት ጋር አደርጋለሁ በመንግስት ተሰማያትም ላንተ እሰጣችኋለሁ አለ ይላል አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ከተረዳን ወደ ታይ ስታነቡ ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ከተናገረ በኋላ አንዲቱ ትንኝ ልት ነጥፎ መጣች ይላል ልት ነጥፎ መጣች ማን ልጅ አድቁ አቡነ ተክላይ ማሩት ምን አላት ነው የሚለው የጌታየ ፈቃዱ ሆኖ እንጂ እኔ ለመን ለመን ደ አንቺ ደፈርሽ አይደለሽም ስላ ስላ ስላላስ ፈቀድሽኝ ግን አንቺንም ፈጣሪ ያጥፋሻላት ይላል አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያደወ የሰይጣን መልክተኛ ነው ያደወ ያንን ህመም የሚያመጣ የሰይጣን መልክተኛ ተላከ ልክ እንደማን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው የጎኑ ጋር ጎኔን የሚወጋው የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠኝ ጎኑን ሰይጣን ይወጋው ነበር ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን ሊነጥ ፈጣ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አወገዙት ይላል ይሄን እንደሞ ስናይ ምንድነው እዚያ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጴጥሮስ ወደ ነ ጴጥሮስ መንደር ገባ ይላል የጴጥሮስም ማማት በከፍተኛ ንዳት በከባድ ላይ ስለሚወጉ ማለት ስለዚህ ምንድነው ክርስቲያኖች እዚህ ጋር ይሄ ከሆድ ነው ከተቅማት ተብሎ ከተተረጎሙ ከማበብብድ ጋር የታያዘውንም ነገር በዚህ መልኩ ልንረዳው ያስፈልጋል እንጂ ዚጋውን እንዳየነው ከስጋው ደሞ ጋር የሚያገናኘው አንዳሽ ነገር የለም መጀመሪያ ገዝሉን ምን ይላል ብሎ ማንበ ቀጥሎ ያልገባን ነገር ካለ የቤተክርስቲያን መምራንን መጠየቅ ይሻላል እንጂ ያጥፊ ሰዎችን ብቻ ትምርት ሰምቶ አብሮ መጥፋት አይገባም ሶስተኛ ምናነሳው ከመቃብራቸው ጋር ታይዞ የተገባላቸውን ቃል ኪዳን ነው ይሄ ምንድነው ከመቃብሩ ጋር ታይዞ የተገባላቸው ቃል ኪዳን ባጭሩ ለማንሳት ያህል የበዚ በደብረ ሊዮናስ ዙሪያ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም በዚያ ዙሪያ የሚቀበሩ ሰዎችን የሚቀበሩ ሰዎችን እንደ ቅዱሳን እቆጥልላለሁ እምርልላለሁ ብሎ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እንደገባላቸው በዚሁ ተጽፎልናል ማለት ነው በዚሁ ተጽፎልናል እዚሁ ገርለ ተክላይማኖት ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ባጭሩ ግን ሳስቀምጠው ምንድነው ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጻድቁ ለአቡነ ተክላይማኖት ተገባላቸው ቃል ኪዳን መካከለ እዚህ ላይ ምንድነው ምንድነው የሚለው አምላካችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲነው የሚለው እዚሁ ገርለ ተክላይማኖት ዘቀዳምት ላይ ምንድነው የሚለው ተመልከቱ አንተ ከተቀበርክበት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንም በታነጸበት ቦታ የተቀበለ ሁሉ በእኔ ዘንድ ዋጋ አለው ጋነ መሳተንም ከቷይ ስሙ በህይወት መጻፍ ያልተጻፈው ሁሉ በቦታ ይቀበርም ከጉርስ ከሸም ወንዝ ድረስ የተቀበረው ሁሉ ምር ይላል አለው ላንተም ለዘላለም መታሰቢያ ሆነን ለዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው ይላል እዚህ ጋር ምንድነው ባጭሩ ምናዩ ለጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋሯቸው በፈጸሙበት ስፍራ የሰት የየርሳቸው መቃብር ባለበት ቦታ ዙሪያ የሚቀበረውን ሰው እመርላለሁ አሁን ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ማስተዋል ምን ያስፈልገው መጀመሪያ እግዚአብሔር ለቅዱስ አባቶቻችን እንደ አይነት ቃል ኪዳን አይገባም ወይ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር በጻድቁ ባቡነ ተክላይማኖት በተጋደሙበት ስፍራ ዙሪያ ለሚቀበሩ ሰዎች ቃል ኪዳን ገባላቸው በቅዱሳት መጻፍትስ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሰዎች በተቀበሩበት ዙሪያ የተቀበሩበት መቃብር ክብሩ እንደሆነ አልተነገረንም ወይ በመጀመሪያ ምን ጥያቄ ማንሳት ይገባል ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር እንደ አይነት ቃል ኪዳን ለምን ይገባል ቢባል ሃጣን በመግባር ያጸጹ የወደሉ ሰዎች ሙሉ ሆነው መንግስቱን እንዲወርሱ ሊያደርግ ነው ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል እንደ አይነት ተመሳሳይ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በቅዱሳት መጻፍ ገብቷል ነገር ግን በመጀመሪያ አንድ ነገር መረዳት ያስፈልጋል ያ ምንድነው በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሰዎች የተቀበሩበት መቃብር ክብር መቃብር ነው የተከበረ ነው እግዚአብሔር ከመቃብራቸው እንደማይለይ በቅዱሳት መጻፍት ተነግሮ ነው በመዝሙር ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 19 ላይ ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የመረጠው ነብይ ቅዱስ ዳዊት እንዲላል መዝሙር 33 ቁጥር 19 ላይ የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔር ከሁሉ ያድናቸዋል እግዚአብሔር አጥንቶቻቸውን ሁሉ ይጠብቃል ከነርሱ አንድ አይሰበር እንዲላል ተመልክቱ አጥንቶቻቸውን ሁሉ ይጠብቃል ከነርሱ አንድ አይሰበር እግዚአብሔር የማንን አጥንት ይጠብቃል የወዳጆቹ የቅዱሳንን አጥንት ይጠብቃል የቅዱሳንን አጥንት ይጠብቃል ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከቅዱሳን አጥንት አይለይም መቼም በሰው ሰውኛው እንኳን ብናውቁ የሚጠብቅ ተባቂ 
ከሚጠብቀው ነገር አይደለም እግዚአብሔር ከሚጠብቀው ከቅዱሳን አጥንት አጽ አይደለም መቃብራቸው ባለበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ረቀየት አለ መቃብራቸው ባለበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ቸርነት አለ መቃብራቸው ባለበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ መቃብራቸው ባለበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ይገለጣል ይገለጣል ይሄንን አንድ ኃይለ ቃልናም በተግባር በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ ስለ ነብዩ ኤልሳ ተነግሮናል መጻፍ ቅዱስ ምን ይለናል ኤልሳም ሞተ ይላል በስጋ ሞተ ያ የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ነብዩ ኤልሳ ቅዱሱ ኤልሳ ሞተ ቀበሩትን ከመዋብም ማደጋ ጣውት በእያመቱ ወዳገሩ ይገቡ ነበር አንድ ሰው ሊቀብሩ ሬሳይ ዘው መጡ ይላል አደጋ ጣዮችንም በተመለከቱ ጊዜ ይላል አደጋ ጣዮችን በተመለከቱ ጊዜ ሬሳውን ጣሉት በጣሉት ጊዜ ላይ በኤልሳ መቃብር ላይ ወደቀ ይላል በኤልሳ መቃብር ላይ ወደቀ የኤልሳንም ማጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ድኖ በእግሩ ቆመ ይላል ሰውየው ድኖ በእግሩ ቆመ የማንን አጥንት በነካ ጊዜ የኤልሳን አጥንት በነካ ጊዜ የኤልሳን የኤልሳ አጥንት ሙት ያስነሳው ለምን ነው እንደው የሚለው ምን ነው ድኖ ነው የሚለው እግዚአብሔር ያሳያችሁ የኤልሳን አጥንት በነካ ጊዜ ድኖ በእግሩ ቆመ ድኖ እንዴት ነው የኤልሳ አጥንት ሙት ያስነሳው ይቻለው የኤልሳ አጥንት አስቀድሞ ልባምና ክብር ዳዊት እንደተናገረው እንደመሰከረው እግዚአብሔር የቅዱሳን አጥንትን ይጠብቃል ካጥንታቸው አይለይም ኤልሳ የእግዚአብሔር ሰው ነበር ሞተ ተቀበረ እግዚአብሔር ካጥንቱ አልተለየም ከመቃብሩ አልተለየም በመቃብሩ ባጥንቱ ኃይሉን ገለጠ ኃይሉ እስከምን ድረስ ደረሰ የሞተ ሰው እስከማስነሳት ደረሰ ይሄንን ሐቅ መጻፍ ቅዱስ ይመሰክርልን ይሄ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ተመልከቱ እነ ቅዱስ ያዕቆብ እንኳን በግብጽ በተቀበረ ጊዜ አጥንቱን ከግብጽ አውጥተው ወደ እስራኤል እንዲመልሱ መቃብሩን ከአባቶቹ ጋር እንዲያደርጉት እኮ ማhalla ገብቱ አስገብቷቸዋል ለልጆቹ ለምን እግዚአብሔር ከቅዱሳን አጥንት ጋር ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲቀበር የተቀበረበት መቃብር ብዙ ቅዱሳን የተቀበሩበት መቃብር እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ይነግረናል ይሄ ከሆነ ምን እንረዳለንኛ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ከቅዱሳን አጥንት አይለይም አንደኛ ቅዱሳን በተጋደሉበት ቅዱሳን ባገለገሉበት ቅዱሳን በተቀበሩበት መቃብር መቀበር ዋጋ አለው ጸጋ አለው ምንድነው ያው ያ ዋጋ ያ ጸጋ እግዚአብሔር ከቅዱሳን አጥንት አይለይም ክርስቲያኖች ከተበተቀበሩበት መቃብር መቀበርና ሌላ ስፍራ መቀበር ዋጋው ሁሉ አይደለም እግዚአብሔር ከቅዱሳን አጥንት ጋር ይኖራል የቅዱስ የእግዚአብሔር ቸርነት ጥበቃ ባለበት ስፍራ ደግሞ መቀበር ዋጋ አለው ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው አንደኛው ምንድነው ይሄ ሁሉ ጸጋ በረከት እንዳለው እንረዳለን ሁለተኛ እግዚአብሔር ለቅዱሳን እኮ ብዙ ቃል ኪዳን ይገባል በዚህ ላይ ብዙ ባንልም እግዚአብሔር ለቅዱሳን ምን አይነት ቃል ኪዳኖች እንደሚገባ ሁለት አይነ ቃላትን እንመልከት ከብሉይ ኪዳን አንድ ከአዲስ ኪዳን አንድ እንደው በአዲስ ኪዳን ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በዚህ ዘመን ያሉ መናፍቃን የማይቀበሉት ሊተረጉሙትም የማይቻላቸው በማቴዎስ ወንጌል በመራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ ጌታችን የሚገርም ለሰው ሰውኛው እጅግ የሚያንስ እዚ ገባ በማይባል ነገር መንግስተ ሰማያትን እንደሚሰጥ የተናገረበት ክፍል አለ የማቴዎስ ወንጌል መራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ ሰዎቹ የእግዚአብሔርን ቃል ከመለማ መዳቸው የተነሳ የእግዚአብሔርን ቃል መናቅ አምጥቷል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንዲላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ እንዲላል ተመልከቱ ነብይን ይላል በነብይ ስም የሚቀበል የነብይ ነው ዋጋው ይስዳል የሚቀበል የነብይ ነው ዋጋው ይስዳል ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁ ነው ዋጋው ይስዳል አለና ማንም ከነዚህ ከተናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ ጽዋዋ ብቻ በደቀ መዝሙሬ ስም የሚያጠጣ ሁነት ላቸዋል ዋጋው ይጣፋበት ነው እስቲ እዚህ ጋር እዚ ለጻድቁ ላቡነ ተክላይ ማሉት በገርላቸው ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገባላቸውን ቃል ኪዳንና ይሄንን አይለ ቃል እናነጻጻ አሁን ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄዶ እኮ ለመቀበር ሰው ብዙ ዋጋ ይከፍላል ከቦታ ቦታ መዛወር ብዙ ብዙ ነገር ይጠይቃል ድካም ይጠይቃል ከእምነት ጋር ማለት ነው መጀመሪያ በዚህ ቃል ኪዳን ለመጠቀም በቅዱሳት መጻፍ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለቅዱሳን በገባው ቃል ኪዳን ለመጠቀም እኮ እምነት ያስፈልጋል ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻል ያለ እምነት እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ በገባው ቃል ኪዳን መጠቀም አይቻለም 
በቃል ኪዳኑ ለመጠቀም ማመን ያስፈልጋል በዚ በመቃብሩ ዙሪያ የሚቀበረው ምህር ለሃለው ማለት እዚያ የተቀበረ ጠንቋይ ማስማተኛ መተተኛ ነፍሰገዳይን ይድናል ማለት አይደለም ነገር ግን በእምነት የኖረ በጻድቁ ቃል ኪዳን የሚያምን ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁ ዋጋ ያገኛል እንደተባለ የሚቀበል እምነት ያለው እምነት ያለው በእግዚአብሔር ያመነ ቅዱሳን እግዚአብሔር አገልግሎት እንደሆኑ ባመነ በርሱ ላይ ነው ተፈጻሚ ነው ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል ሁለተኛ ምን አለ ቀዝቃዛ ጽዋዋ ብቻ የሚያደርግ ሁነት ሁነት ላቸዋለሁ ዋጋው የተፋበት ነው ቤት በሰማይ አሁን እዚህ ጋር ጌታችን ምንድነው እየተናገረ ያለው በእምነት ቀዝቃዛ ጽዋዋ ብቻ በደቀ መዛሙርቱስን ብናደርክ መንግስ ተሰማያትን ተወርሳላችሁ ነው በእምን በእምነት እስቲ አሁን የቀዝቃዛ ጽዋ ውሃና የመንግስ ተሰማያት ዋጋ ምን ምን ይሃል ምን ምን ከምንድን ነው አሁን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይነገር ኖሮ ሰዎች ይቀበሉታል እንደው በሌላ ያንድ ቅዱስ ገድል ላይ የተጻፈ ቢሆን ኖሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጻድቁ ባንተስም ከዝቃዛ ጽዋዋ ብቻ የሚያጠጣውን ዋጋውም በሰማይ ከፍሎ አለው ብሎ ተናገረው ተብሎ በሌላ ገድል ላይ ይጻፍ ሰዎች ይቀበሉት ነበር አይቀበሉት ይሄንን ግን ጌታችን የተናገረው የት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በሚያነቡት ክፍል ላይ በደቀ መዝሙሬ ስም ከዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ የሚያጠጣ ሁነት ላቸዋለሁ ዋጋው በሰማያት አይጣፋበት በእምነት በሚደረክ ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ የእግዚአብሔርን መንግስት ማግኘት ይቻላል በምን በእምነት በእምነት በመፈጸም ይሄ ታዳ ምንድነው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ለማን የገባው ቃል ኪዳን ለወዳጆቹ የገባው ቃል ኪዳን ምን አይነት ቃል ኪዳን በእነርሱ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ በማድረግ በእምነት የእግዚአብሔርን መንግስት ማግኘት ይቻላል በደቀ መዝሙሬ ስም ምን ያስፈልጋል ለዚህ እምነት በጻድቁ ባቡነ ተክላይማሞት መቃብር ዙሪያ ተቀብሮ ምህረትን ለማግኘት ምን ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል በጻድቁ ባቡነ ተክላይማሞት መንገድ መጓዝ ያስፈልጋል ለእኔን ማስተዋል ያስፈልጋል አንደኛ ይሄን ነው ሁለተኛ ይሄ ለቅዱሳን እግዚአብሔር የገባው ቃል ኪዳን ነው ሁለተኛ ከዚህ ጋር ማነጻጸር ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአለም ላይ የሚመጣው መከራ ፈተና አስተማር መከራውን ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች እንደሚክዱ ብዙ ሰዎች እንደሚስቱ ከተናገረ በኋላ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አውሬው እንደሚገለጥ ዓለምን በሙሉ እንደሚያስስ ዓለምን ሁሉ እንደሚገለብት ከተናገረ በኋላ እንዲብሎ ተናግሯል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 22 ላይ እነዚያ ቀኖችስ ከላይ ምንድነው ያለው የመከራ ዘመን ይመጣላል እነዚያ ቀኖችስ ባያጡ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር እነዚያ ቀኖች ባያጡ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር የትኞቹ ቀኖች አውሬው የሚሰለጥንባቸው ቀኖች ክፋት የሚሰለጥንበት ቀን ሃጢያት የሚነክስበት ዘመን ባያጡ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለ ተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳን ብሎ ረጅሙን ነገር ምን ያደርጋል ያሳጥራል ይሄንን ነው ማስተዋል የሚያስፈልገው አሁን ረጅሙን ማሳጠር ፍጡር አይችልም ፍጡር አይችልም እግዚአብሔር ግን ረጅሙን ምን ያደርጋል ያሳጥራል ስለማን ብሎ ነው የሚያሳጠረው ስለመረጣቸው ስለ ቅዱሳን ብሎ እግዚአብሔር ረጅሙን ያሳጥራል ስለመረጣቸው ስለ ቅዱሳን ብሎ እግዚአብሔር አጥሩ ያረዝማል ስለመረጣቸው ስለ ቅዱሳን ብሎ እግዚአብሔር ኃጢያትኛውን ጻድቅ ያደርጋል እንደ ጻድቅ ያደርጋል ባጥያት የረከሰውን ሰው እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳን ብሎ ያነሳል ስለዚህ ተመልከቱ እግዚአብሔር ስለ ተመረጡት ብሎ ብዙ ታምራትን ያደርጋል ታሪክ ይለውጣል ነገር ይገለብጣል የእግዚአብሔር ቸርነት እኮ በዚህ ነው የሚገለጸው ምህረቱ ለቅዱሳን በገባው ቃል ኪዳን ነው የሚገለጸው እነዚያ ቀኖችን የሚያሳጥረው እኮ በእኛ ጽድቅ አይደለም እኛ ኃጢያትኞች ነን በደለኞች ነን ክፋተኞች ነን በአሳባችን በንግግራችን በተግባራችን እግዚአብሔርን እናሳዝነዋለን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በእኛ ዘብናል ነገር ግን አካይዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጉ እርሱ በፍጹም ልባቸው ያስደሰቱት ቅዱሳን አሉ ስለዚህ ቅዱሳን ብሎ እግዚአብሔር በእነሱ ስም ከዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብታደርጉ መንግስቴን ታገኛለችሁ ስለነርሱ ብዬ ስለተመረጡት ብዬ እነዚያ ቀኖችን አሳጥራለሁ ተመልከቱ ይሄ እንግዲህ ለቅዱሳን የተገባ ቃል ኪዳን ነው እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው አንደኛ እነዚህ ቃል ኪዳኖች እኛ ምግባር እንዳንሰራ በጎስራ እንዳንሰራ እንዳናመን አይደለም የሚያደርጉት እንደው ምንድነው በጻድቁ መንገድ እንድንጓዝ 
ጻድቁ ይሄደበትን መንገድ እንድንከተል ጻድቁ የሰራውን በጎ ስራ እንድንሰራ እምነት እንዲኖር ምግባር እንዲኖር ዘወት የእግዚአብሔርን ቸርነትና የመህረት ስጦታ እንድናስብ ይሄንን ነው ቅዱሳት መጻፍት የሚያስተምረው በሁለቱም ቦታ አንድ ቃል እንመልከት ከዛ ይሄንን ጉዳይ እንተቀልለዋለን ምንድነው እዚያ ዘፍጥረት ምራፍ 18 ላይ ሁለቱ ያየናቸው በአዲስ ኪዳን ነው በብሉይ ኪዳን በዘፍጥረት ምራፍ 18 ላይ ሰዶምና ገሞራ በአጣታቸው ጣፍቷል ዘፍጥረት ምራፍ 18 ላይ ነገር ግን ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ አብርሃም ምን ብሎ እንደለመነኮ በዛው ላይ ተስፋውልና በከተማይቱ 50 ጻድ ቃል ብታገኛት ምሩም ወይ ነበር ያለው አባታችን አብርሃም እግዚአብሔር ምን ነበር ያለው በሁለቱ ከተሞች 50 ጻድ ቃል 50 ደጋግ ሰዎችን ዋገኝ እመራለሁ 40 ብታገኝሳ እመራለሁ ጌታ አትቆጣ አለ አባታችን አብርሃም አመድና ፈርት ቢያ ሲሆን ካንተ ጋር እናገዘን አንድ ብዬ ጀመርኩ 30 ቢገኙሳ እመራለሁ 20 ቢገኙሳ እመራለሁ እግዚአብሔር ያሳያቹ ግብረ ሰዶምን የሚያክል ትልቅ አጥያት ፈጽመው የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ጣውት አምልከው እግዚአብሔርን አሳዝነው በድለው ለሚመጣው ትውልድ ክፉ ምሳሌ ሆነው ይህንን ሁሉ አጥያት ሰርተው እግዚአብሔር ምን አለ በነርሱ መካከል በሰዶምና በገሞራ አስር የሚሆኑ ደጋግ ሰዎችን ጻድቃንን ባገኝ እምር ነበር ስለማን ብዬ ስለነዚህ ያጻድቃን አያቹ እግዚአብሔር ስለ ጻድቃን ብሎ ሀጥያተኞችን እንደሚምር ተመልከቱ ስለ ጻድቃን ብሎ እግዚአብሔር ታሪካቸውን ያጥያተኞችን እንደሚለውት ተመልከቱ በኦሪዘ ፍጥረት በኦሪዘ ጻት ምራፍ 32 ላይ ኦሪዘ ጻት ምራፍ 32 ላይ ከብሉያትም ከአዲሳትም ይሄንን ተመረናል ዘ ጻት ምራፍ 32 ላይ እስራኤል ዘ ሲጋ ጣውት አመለኩ እግዚአብሔርን በደሉት እግዚአብሔርን አሳዘኑት በዘጠኝ መከሰት በአስረኛ ሞተ በኩ በአስራንደኛ ስጥመት ጣላቶቻቸውን ድል አድርጎ ነጻ ያወጣቸውን እግዚአብሔርን ዘንግተው ለጣውት ተንበረከኩ ሰገዱ እግዚአብሔርን ሙሴንም አሳዘኑት እግዚአብሔር ምን አለ ዘጻት ምራፍ 32 ማን በብቻላ ይሄን ህዝብ አጠፋውallo ሙሴ ሆይ አንተንም በሌላ ህዝብ ላይ እሾማhallo ላጥፋው ቶኝ አለ አባታችን ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ምን አለ ይሄን ህዝብ ማር ስለ አብርሃም ስለ ይስሐቅ ስለ ያዕቆብ ለነርሱ ስለ ገባከው ቃል ኪዳን ብለ ይሄን ነው እኛ መንፈልገው ይሄ ዛሬ ተጀመረ አይደለም በገር ለተክላይ ማለት ላይ ህዝቡ ጣውት አመለኩ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ምን አለ ይሄን ህዝብ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባከው ቃል ኪዳን አስበ ይቀርበላል እግዚአብሔርም ይላል ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ስለ አብርሃም ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ስለ ገባው ቃል ኪዳን ሆኖ በዝቡ ላይ ካሰበው ክፋት ራራ ማአቱን በመህረት ቁጣውን በትግስት ለወጠ ታዳሂ በገር ለተክለማኖት የተጀመረ ነው ክርስቲያኖች እስራኤል ዘሰ ጋር ጣውት አምልከው ማይገባ ስራ ሰርተው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ በተገባ ቃል ኪዳን አልዳው ምህረትን አላገኙ ታዳ በጻድቁ በተክለሃይማኖት ለርሳቸው በተገባ ቃል ኪዳን ኃጢያተኞች ምህረትን ያገኛሉ ይባል ምንድነው ድንቁ ምንድነው ድንቁ ለቅዱሳን በተገባው ቃል ኪዳን እነዚያ የመከራ ቀናት ያጥራሉ ከተባለ ለጻድቁ ላቡነ ተክለሃይማኖት ወተገባ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ታምራትን አደርግ ለ በደቀ መዛሙርቱ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ወየ ውሃ የሚያጠጣ ምህረትን ያገኛል ከተባለ በጻድቁ ባቡነ ተክለሃይማኖት ወተገባው ቃል ኪዳን ሰው ቢድን ምንድነው ድርቁ ምንድነው ድርቁ ይሄን ማስተዋል ያስፈል ይሄ የእምነት ጉዳይ ነው የማማን ጉዳይ ነው ይሄ እግዚአብሔርን ቸርነት ነው የሚያሳየው የእግዚአብሔርን ለጋስ ጾታው ነው የጸዳስ ጾታው ነው የሚያሳየው ይሄ እኮ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለቅዱሳን የሚገባውን ቃል ኪዳን ለሰው ልጆችም የሚያደርገውን ምህረት ነው የሚያሳየው በትንቢተ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ለቅዱሳን በገባው ቃል ኪዳን ምን አይነት ጣምር እንደሚያደርግ ተጽፎልናል በትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ እንዲላል ተመልከቱ በትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 39 ላይ አምላካችን ሉል እግዚአብሔር ስለወዳጆቹ ስለቅዱሳን ብሎ የሚያደርገውን ነገር እንዲተብሎ ተጽፏል ኢሳይያስ ምራፍ 37 ቁጥር 34 ጀምሮ ኢሳይያስ ምራፍ 37 ቁጥር 34 ጀምሮ እግዚአብሔር ለቅዱሳን የገባውን ቃል ኪዳን ማሰብ ማየት የሚገባው መናፍቃን የሚዘሩትን የክደት ትምርት የጥላቻ ትምርት በማየት ሳይሆን አንደኛ ከእምነት አንጻር ሁለተኛ በቅዱሳት መጻፍት ከተነገሩ በቅዱሳት መጻፍት እግዚአብሔር ለሌሎች ቅዱሳን የገባውን ቃል ኪዳን 
በማይት ነው ይሄን የእግዚአብሔርን ቸርነት ከዚህ አንጻር ነው ማይት የሚያስፈልገው በእምነት የሚፈጸም ነው ይሄ እንዲላ ተመልከቱ ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ቁጥር 33 ጀምሮ የሰናክሬን ታሪክ እናውቃለ የንጉሱ ጽቂያስን ታሪክ እናውቃለ ሰናክሬን በእስራኤል ላይ እንዴት እንደፈከረ እናውቃለ እስራኤልን አጣፋለሁ ብሎ ተነሳ እስራኤል ተጨነቁ ንጉሱ ጽቂያስን ተጨነቀ እስከመጣመም ድረስ በዚህ ምክንያት ነገር ግን በዚህ አልቆመ ንጉሱ ጽቂያስ ምን አደረገ ወደ እግዚአብሔር ጮሀ ምን ይያሳሰበ ነው የጮሀው እግዚአብሔር ለወዳጆቹ የገባውን ቃል ኪዳን ይያሳሰበ ጮሀ ይላል እንዲላል ተመልከቱ እግዚአብሔር እንዲብሎ ተናገረው ይህ ምልክት ይሆንልሃል ለማን ነው የሚለው ለንጉሱ ጽቂያስ ይልና ወደ ታች ከኢየሩሳሌም ቅሬታ ከጾንም ተራራ ያመለጡ ተወጣሉና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ አሶር ንጉስ ስለ ሰናክሬም እንዲ ይላል ወደዚህ ከተማ አይመጣም ሰናክሬም ይመጣለው ብሎ ነበር እግዚአብሔር ምን አለ አይመጣም ፍላጻንም አይወረውርባትም በጋሻም አይመጣባትም ያፈረንም ድልድይ አይደለድልባትም በመጣበት መንገድ በዛው ይመለሳል ሰናክሬምን ይጋልበው የነበረው ሰይጣን ነው ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል ሰይጣን ይመለሳል ወደዚችም ከተማ አይመጣም ይላል እግዚአብሔር ይህንን ግን የሚያደርገው እግዚአብሔር ስለማን ብሎ ነው ይህንን ሲናገር ምን ምን ይላል ስለ እኔም ስለ ባሬም ስለ ዳዊት ይህን ከተማ አድናት ዘንድ እጋርዳታለሁ ስለ እኔም ስለ ባሬ ስለ ዳዊትም ይህን ከተማ አድናት ዘንድ እጋርዳታለሁ እንግዲህ በዳዊትና በነብዩ ኢሳይያስ መካከል ኢየሱስ መቶ ዘመን ልዩነት ያለ ነው ያለው እግዚአብሔር ያሰያቹ ነብዩ ኢሳይያስ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የነበረው ከ700 አመት በፊት ነው ለባምላክ ወር ዳዊት ከሺህ አመት አጥ በፊት ነው በኢሳይያስና በነብዩ ኢሳይያስና በቅዱስ ዳዊት መካከል የነበረው የዘመን ልዩነት ኢየሱስ መቶ አመት አጥ ልዩነት በነብዩ በኢሳይያስ ዘመን ለልባምላክ ለክቡር ዳዊት እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ ስለ ዳዊት ሁሉ ስለ ስሙ ብሎ ኢየሩሳሌምን አዳነ ሰለማን ብሎ ስለ ስሙ ብሎ ሰለማን ብሎ ስለ ዳዊት ብሎ ለዳዊት በገባው ቃል ኪዳን ታዲያ እግዚአብሔር ለቅዱሳን በገባው ቃል ኪዳን የቃል ኪዳኑ ነገር ይቀያይ ይልያይን ጂ አላማው ፍጻሜ አንድ ስለዚህ ክርስቲያኖች እንደ አይነት የመረጥ ቃል ኪዳን የተገባላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ማን አይደሉም ማለት ነው ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት አይደሉም ከጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በፊት የነበሩ በቅዱሳት መጻፍት ታሪካቸው የተነገረ እና አብርሃም ሁሉ እና ዳዊት ሁሉ ጌታችን በአዲስ ኪዳንም እንዳረጋገጠልን የዚያ የክፉ አውሬው ረጅም ዘመን እንኳን የሚያጠው እግዚአብሔር ለነሱ በገባው ቃል ኪዳን እንደሆነ ይህን ልንረዳ ይገባናል አምላካችን እግዚአብሔር ይህን ልንናስተውልበት አምሮ ያድለን የመጨረሻው ለዛሬ ምንያው ምንድነው ይሄ ከእንግዲህ ይሄ ብዙ ታሪካዊ ነገር ስለሆነ ጨረፋ አድርገን ብቻ ነው ምንናልፈው ምንድነው በጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን ያው እንደ ከፖለቲካ ጋር ማያያዝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ያ ምንድነው? እንግዲህ መንግስት ከዛጉዌ ስሮ መንግስት ወደ ሰሎሞን ስሮ መንግስት በሚባለው ዙፋን ከላስታ ወደ ሻ በተሸጋገረበት በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ያ የስልጣን ሽግግር እንዲደረግ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ነበሩበት ብለው የሚከሱ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጋር አያይዘው ይሄ ከዶሮ ጋር የተያያዘ የተያያዘ እንድነው ዶሮ ተናግሮ የኔን ራስ ይበላ ይነክሳል ብሎ ዶሮ ተናግሮ ከዛ አጽይ ኩኑ አምላክ ያንን ወልቶ ንጉስ እንደሆነ ልመክኑን ወይም ደግሞ አጽይ ተባረክ ብዙ አከራካሪ ጉዳዮች አሉ እንዳልበላ እና በዚያን ወቅት የጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ጣልቃ ገብነት በድፍረት እነሱ ይሉት እንደነበር አድርገው የሚናገሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄንን ብዙ አለይድበትም ነገር ግን ብዙ በዚህ ዙሪያ ጥናት አድርገው መጻፍትን የጻፉ ወንድሞች አሉ። ብዙ ጥናት አድርገው ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄንን ባጭሩ ለማስቀመጥ እንግዲህ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በእትኛው የስልጣን ሽግግር ላይ ጣላ ጣልቃ አልገቡ። ይሄንን ማስዋል ያስፈልጋል። አሁን ከዶሮ ራስ ጋር ታይዞ በገርላቸው ላይ የተጻፈው ታሪክም ትክክለኛ ታሪክ እንዳልሆነ ይሄንን ማስቆል ያስፈልጋል። ይሄ ወደ ቤተክርስቲያን ሊቀውን ትቀራብ ብለን ማንበብ ነው ያለብን። በገርላቸው ላይ የገባ ስርዋጽ ነው። ይሄ በተለይ በእለ ነገስት ወይም ደግሞ በውጪዎቹ ይሄ ደቡኮፍ 
the rich of kings ወይም ደግሞ በእለ ነገስት የነገስታትን የሀብት የንብረት እንደገና የባለ ጠግነት መጠን የሚያሳይ ልብ ወለድ አለ በእለ ነገስት ከዚያ በእለ ነገስት ላይ ከተጻፈ ልብ ወለድ ሰዎች አንስተው ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን ለማስጠላት ለማስነወር ሰዎቹ የከተቱት ታሪክ እንደሆነ አንደኛ መረዳት ያስፈልጋል ይሄ ወደ ቤተክርስቲያን ቀረብ ብሎ ማየት ነው ይሄንን ምንልበት ምክንያት ምንድነው እንግዲህ ከ18 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲ ያሉ መጻፍተ ናቸው በብዛት ይሄንን የሚናገሩ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በዚያ የስልጣን ሽግግር እንደነበሩ አድርገው የሚናገሩት ከ18 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፉ መጻፍተ ናቸው ገርላቸውን ጨምሮ ማለት ነው ከ18 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ወደ 15 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከዚያም በፊት የተጻፉ የገድል መጻፍት ግን እንዲያይናገሩ ስለዚህ በዚህ የስልጣን ሽግግር ጊዜ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት እጃቸውን ከተዋል የሚለው ካፈ ታሪክነት የዘለለ የታሪክ ማስረጃ የሌለው እንደሆነ ለማሳየት እነዚህ መጻፍት ጠቁ የሚባል ፍበቃኛል እነዚህ እንግዲህ ከ15 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት የተጻፉ ዋና የገድል መጻፍት ናቸው በተለይ የጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ገድላት ናቸው በብራና የተጻፉ መጻፍት ናቸው በእነዚህ መጻፍት ላይ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በዚያ የስልጣን ሽግግር ወቅት ነበሩ የሚል ነገር አልተጻፈ አስቀድመን እንደተናገር ነው ከ18 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲ ባሉ መጻፍት ላይ ነው እነዚህ የገቡት አንደኛ የውጪ ሰዎች ተንኮል አለበት ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንም ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ በዚያ አንደው ለጢሞቴዎስ አው ሁሉንም ምንናው ከቅዱሳት መጻፍ አንጻር ስለሆነ ነው እንደ አይነት አከራካሪ ጉዳዮች ሲነሱ ወዶአላ ሄዶ ዋና መጻፍትን ማየት እንደሚያስፈልግ ቅዱስ ጳውሎስም አስተምሮናል በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ጀምሮ አስቀድሞ የተጻፉ የብራና መጻፍትን ማየት እንደሚጠቅ ዋና እናት መጻፍትን ማየት እንደሚጠቅ ነብሮናልና ለዚ ታሪካዊ ክርክር እነዚህ መጻፍትን እንደው አክሰሱ ካለን የምናገኛቸው ከሆነ ብንመረምራቸው መልካም ነው መጀመሪያ ምናየው ወይ ምናገረው ያውነ መዳኒ ነግዚ የዕቆብ ልጅ በሆኑት በአባ ሳሙኤል ዞዋል ድባ ባጭሮ የተጻፈ ገርለ ተክላይማኖት አለ የብራና ጽሁፍ አባ ሳሙኤል ዞዋል ድባ ያውነ መዳኒ ነግዚ የዕቆብ ልጅ ናቸው እሳቸው የጻፉት በእጅ የጻፉት የብራና መጻፍ አለ ገርለ ተክላይማኖትን ባጭሩ የጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን ተጋሩ ያንን ሲጽፉ አባ ሳሙኤል ዞዋል ድባ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት እንግዲህ 15 ኛው ክፍለ ዘመንና ከዛ በፊት የተጻፈ ነው ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በዚህ የስልጣን ሽግግር ነበሩ ብለው አልጻፉም አልነገሩ ነው ሁለተኛ ሃይቅ ስቲፋኖስ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ብዙ ያገለገሉበት የተማሩበት የተማሩበት ረድ ሆኖ ብዙ ስራ ይፈጸሙበት የተማሩበትም ቦታ ነው ሃይቅ ስቲፋኖስ ያይቅ ስቲፋኖስ ጥንታዊ ገርለ ተክላይማኖት አለ በዚህ ጥንታዊ ገርለ ተክላይማኖትም ላይ ይሄንን ጉዳይ በጭራሽ በጭራሽ አልተነሳ ወይም ደግሞ ይሄን አይናገርም ምንድነው የሚናገረው ኋላና ያለ ሶስተኛ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በእጨጌ ዮሐንስ ከማ የተጻፈው ትልቁ የደብረ ሊባኖስ ገድለ ተክላይማኖት ይሄ ለብ ከዚያ በኋላ ለተተረጎም ብዙ ገድለ ተክላይማኖት መጻፍ መነሻም ነው ነው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በጨጌ ዮሐንስ ከማ የተጻፈው ገድለ ተክላይማኖት በስፋት ስለ ጻድቁ ተጋርሎ ህይወት ሊደት ሲናገር ታሪካቸውን ሲያትት በዚህ የስልጣን ሽግግር ላይ ግን ገብተው ነበር የሚል ምንም ነገር አይነገረ ነው ባጼዳዊ ዘመነ መንግስት ባቡነ ዘራብሩክ በሰባት ቀለማት ተጽፎ በአባ ሳሙኤል ዘቆየጻ ገዳም የሚገኘው ገርለ ተክላይማኖት እንግዲህ እነዚህ ጥንታዊ የጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት የገርለ መጻፍት ናቸው እነዚህ መጻፍት በሙሉ ይሄንን አይናገሩ በደብረ ገሪዛ ጉንዳ ጉንዲ ማርያም ገዳም የሚገኘው ገርለ ተክላይማኖት በግብጽ ቤተክርስቲያን የሚገኘው ገርድ እንግዲህ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለች ቅዱስ ብላ መጣከብሮ የግብጽ ቤተክርስቲያንም ቅድስናቸው ታምናለች አይደለም የግብጽ ቤተክርስቲያን የሮም ካቶሊክ ሳትቀ የጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን ቅድስና ተቀበላለች ተቀበላለች በግብጽ ቤተክርስቲያን የሚገኘው ገርለ ተክላይማኖት ሌላው አስተውሎ ለሚያዩ ሰው በጠቅላይ ቤተክነትና በዚሁ በ በራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻፍት ኤጀንሲ የሚገኙ ጥንታዊ የጻድቁ ያቡነ ተክላይማኖት 
የብራና መጽሐፍ ታሉ በማይክሮፊን ምድር ተነሱ እነዚህን ሜዳን ብናይ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት በዚህ የስልጣን ሽግግር ገቡ የሚል ምንም ነገር አይነብሩ በጭራሽ አይነብሩ መቺ ነው እነዚህ ነገሮች መግባት የጀመሩት ከተባለ ከ18 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲ ነው ይሄንንም የኛ ሀገር ታሪክ ጻፊዎች አው የተለያየ ሐሳባቸውን ያስቀምጣሉ ከተለያየ አንጻር ነው የሚናገሩት አንድ አንድ ሰዎች በቀናነት ያው ስማቸውን መጥቀስ ባን ፈልግም አንዳንዶቹ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት እንደ ለማስተራረብ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን ብቻ አይደለም ጻድቁ አቡነ ኢየሱስ ሙሃ እና ጻድቁ አቡነ ዮሐኒ በዚያ ዘመን የነበሩ እነዚህ ታላላቅ አባቶች በዚህ የስልጣን ሽግግር ወቅት ናጼ ይትባረክንና ይኩኑ አምላክን አስማምተዋል አደረድረዋል አስታርቀዋል ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። መላመት ካልሆነ በስተቀር ግን የመጽሐፍ ማስረጃ የላቸው ማለት ነው። ቢሆን የመጽሐፍ ማስረጃ የላቸው ሌሎች ደግሞ የሚሉት ምንድነው ሌሎች የታሪክ ጻፊዎች ደግሞ እነዚህ በመካከለኛው ዘመን የተነሱ የታሪክ ጻፊዎች ደግሞ አሁንም ባልመረመሩት ነገር ወደ ኋላ ሄደው ባልመረመሩት ነገር ምንድነው እነሱ የሚሉት ውላውውሏል ነው የሚለው ሚት ውላውውሏል ሁለቱንም አግባብተው በውል አስቀምጣል ስምምነት እንዲደረግ አድርጓል የሚሉ አሉ። ሶስተኛ ሶስተኞቹ ደግሞ የከፉት በጣም የከፉት ደግሞ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖትን እንደሰላ የሚቆጡ። እነዚህ በብዛት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው አቀንቃኞች ከጥንት ጀምረው ይሄ አሁን እስከ ኋለኛው ዘመን በርግጥ ግባተ መሬቱ በሶስት ዘመናት በናጼ ዮሐንስ ቀዳማዊ ዘመነ መንግስት ከዚያም በፊት በነ አጼ ፋሲል ዘመነ መንግስት ኋላ ታሪክ እንደሚያቀው ደግሞ በቦሩ ሜዳ ላይ ግባተ መሬቱ የተፈጸመለት የቅባትና የጸጋስ ተምሮ እንደነበረ እናቃለን የነዚህ እነ ታራማጆች ዞሮ ዞሮ እነዚህ በሙሉ ሲደመሩ የኢየሱስ ክርስቶስ ስል የባሪያም ላክነት ማስካድ ቅዱሳንን መወንጀር ስለሆነ ስራቸው በብዙ ዘመን ላይ በገር ላይ ተክላይማኖት ላይ ብቻ አይደለም በሌሎች መጻፍት ላይ ጭምር ያስገቧቸው ስርዓቶች አሉ እነሱ ደግሞ ጻድቁ ልክ እንደሰላይ አድርገው ነው የሚቆጥራቸው ነገር ግን አሁንም ታሪክ ስናጠና በወቅቱ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ባይቅ ስቲፋኖስ ባቡነ ኢየሱስ ሙአገዳ ተማሪ የነበሩ አባት ናቸው ገና በትምርት ላይ የነበሩ ረድ የነበሩ ናቸው ይሄንን ታላላቅ የታሪክ አጥኖች በተለይ ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት ሌሎችም ታላላቅ የታሪክ ሊቀውንት በወቅቱ በወቅቱ ጻድቁ አቡነ ተክላይማኖት ይሄንን የስልጣን ሽግግር ለማከናወን የሚያስችል ሁኔታ ላይ እንዳልነበሩ በስፋት ይሄንን አጥነተው ጽፏል ይሄንን ወደዚህ አይሄድን ማየት ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ ገድሉ ላይ ይሄ ከዶሮ ራስ ጋር ታይዙ ያለው ታሪክ ትክክለኛ ያለውነ ታሪክ ነገር ግን በእለ ነገስት ከተባለው መጻፍ የተጻፈ በተለይ እነዚህ ምራባውያን ታሪክ ጻፊዎች እነ ሙሴ ኮንትሮሲኒ ሌሎች መጻፍ እነ ጀምስ ድሩስ በአገራችን ታሪኮች ላይ ብዙ የሰሯቸው ስተቶች ያገቧቸው ስሯቶች እንዳሉ ታሪክን ሲጽፉ በትክክለኛ መንገድ እንዳልጻፉ ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል ሁለት መንገድ እንዳለ የታሪክ ሰዎች ነው ይነግሩና በተለይ የኛ ሀገር ታሪክ ጻፊው ታሪክ ሲጽፉ አንደኛ ዩሮ ሴንትሪ ኮሎኖ ሚጽፉት የምራባውያን ተከትለው የምራባውያን ወግ ለማር ተከትለው ሁለተኛ ደግሞ አፍሮፎቢያ ወይም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ፎቢያ የኢትዮጵያን የታሪክ ምንጭ ሳይሆን የምራባውያን የሌሎቹ ያነሱ ስለሚጽፉ እንዲህ አይነት ክፍተቶች ተፈጠዋልና ይሄንንም ቀረብ ብለን ታሪክን በማጥመት ጊዜው ካለን ለናይገባናል እስከዚህ ድረስ ያደረሰን ይሄን እንድንናገር ያ በቃን አባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ፈጣራችን አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሱም የተነሰገነው የእግዚአብሔር ቸርነት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማራጅነት አይነን ፍጻሜያችንን እናሳምበታለን